வந்துரும் <laughs> <laughs> ஜூலி இப்போ அந்த கம்பெனி ஷேர் இன்னும் விலை ஏறி இருக்கும் அதை பார்த்துட்டு நல்ல சான்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டீங்களேன்னு எம்டி கிட்ட போட்டு கொடுக்க போறேன் நஷ்டத்தினால எம்டியும் டென்ஷனா இருப்பாரு அந்த டென்ஷனோட இவ வேலைக்கு சேர்த்து இன்னைக்கே உல வச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறம் உனக்கு போட்டியா யாருமே இருக்க மாட்டாங்க ஓகே நானும் அந்த நேரத்துக்காக தான் சார் காத்துட்டு இருக்கேன் ஹலோ ராஜாமணி ஸ்பீக்கிங் சார் நான் சோமசுந்தரம் பேசுறேன் ஆ சொல்லுங்க சுந்தரம் என்ன விஷயம் சார் நீங்க அந்த சி டூ கே கம்பெனியோட ஷேர் வாங்கியிருந்தீங்களா வாங்கலான்னு தான் இருந்த ஆனா கடைசி நேரம் என்னோடல <laughs> 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 நீங்க அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் வாங்க போறதா நம்ம பார்ட்டில சொன்னீங்கல்ல அது ஞாபகம் வந்தது சரி உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டுறலாம்னு ஃபோன் பண்ணேன் அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் எப்படி டவுன் ஆச்சு தெரியல சார் அந்த கம்பெனியோட ப்ராஜெக்ட் மேல மக்களுக்கு திருப்தி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் சார் நல்ல வேலை நான் 50 லட்சத்துக்கு ஷேர்ஸ் வாங்கலாம்னு இருந்தேன் நல்ல வேலை பெரிய நஷ்டத்துல இருந்து தெய்வாதீனமா ஏன் பிஏ என்ன காப்பாத்திட்டாங்க சார் ஸ்டாஃப்னா இப்படிதான் சார் இருக்கணும் சோமோ <laughs> சார் கூப்பிட்டீங்களா மணி ராஜசேகர் ஜூலி கண்ணம்மா மூணு பேரும் உள்ள வர சொல்லு சரிங்க சார் மேடம் உங்களை எப்படி கூப்பிடாரு மேடம் சரி நான் ஓகே மேடம் சார் உங்களையும் ஜூலி மேடத்தையும் எப்படி கூப்பிடாரு சரிங்க நான் தான் சொன்னல கண்ணம்மா வேலை விட்டு தூக்கதான் எம்டி உள்ள கூப்பிட்டு இருக்காரு பார்த்து ரசிக்கலாவா கண்ணம்மா வேலைக்கு சேர்ந்த முதல் நாளே இப்படி பண்ணுவாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டேனா நீங்க எதுவும் தப்பு பண்ணல தப்பு பண்ண இருந்தது நான் தான் உங்க பேச்ச கேட்காம நான் ஒருவேளை சி டூ கே கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் வாங்கியிருந்தா எனக்கு இப்போ லாக்ஸ் கணக்கில் நஷ்டம் வந்திருக்கும் ராஜசேகர் அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் 
பெரிய அளவில் டவுன் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த ஃபீல்டில் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால் நீங்கள் இப்படி ஜட்ஜ் பண்ணுவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இனிமேலாவது ஒன்னுக்கு நாலு தடவை யோசிச்சு சஜஷன் சொல்லுங்க சாரி சார் ஜூலி உங்க சீனியர் ஆபிசர் ஏதாவது ஒன்னு சொன்னா உடனே கண்ணை மூடி சப்போர்ட் பண்றீங்க இனிமே அப்படி இருக்க கூடாது சொல்றவங்க முக்கியம் இல்ல சொல்ற விஷயம்தான் முக்கியம் ஓகே கண்ணம்மா உங்க கிட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைனாலும் நல்ல அசசிங் மைண்ட் இருக்கு கீப்பிட்டம் நம்ம கம்பெனிக்கு வர இருந்த பெரிய நஷ்டம் உங்களால தவிர்க்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு என்னோட சின்ன கிஃப்ட் சாரி சார் இது என்னோட கடமை அதுக்காக தான் நீங்க எனக்கு சம்பளம் கொடுக்க போறீங்க இடையில இந்த அன்பளிப்பெல்லாம் எதுக்கு சார் இல்ல கண்ணம்மா முதல்ல இத வாங்க ஐயோ சார் பிளீஸ் அன்பளிப்பை எதிர்பார்த்து மனசு வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டா அப்புறம் வேலையில டெடிகேஷன் இல்லாம போடும் சார் பிளீஸ் இன்னும் நீங்க கம்பல் பண்ணக்கூடாது ஓகே உங்களை எப்படி கௌரவப்படுத்தணும்னு எனக்கு தெரியும் சரி எல்லாரும் போய் வேலையை பாருங்க தேங்க்யூ சார் சார் <laughs> 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 கோயில் அதனால நீங்க கணக்கு வழக்கு பார்க்காம செலவு பண்ணுங்க எல்லா செலவையும் நானே ஏத்துக்கிறேன் நோனோ என் பேர் எதுக்கு விளம்பரப்படுத்துறீங்க கோயில் காரியத்தில் பக்தி தான் முன்னாடி இருக்கணுமே தவிர சுய விளம்பரம் தப்பி தவறி கூட இருக்கக்கூடாது சரி நான் உங்ககிட்ட அப்புறமா பேசிட்டுமா வச்சிடவா சாரி சார் நீங்க வந்த நேரம் நான் போன் பேசிட்டு இருந்ததால என்னால சரியா உங்ககிட்ட பேச முடியல பரவாயில்ல சார் நான் கடன் வாங்க வந்துடுவேன் எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் வெயிட் பண்ணலாம் நோனோ ஒரு மனுஷன் பணம் கேட்டு வந்துட்டா அவரை இலக்காரமா நினைச்சிட கூடாது சார் அவருக்கு திடீர்னு என்ன கஷ்டமோ அவர் மேல பரிதாபப்படணும் சொல்லுங்க சார் உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் சார் எனக்கு வேண்டியவங்களுக்காக என்னுடைய வீட்டை பேங்க்ல அடமான வச்சு பணம் வாங்கி கொடுத்தேன் அவங்க பணத்தை திருப்பி ஒழுங்க கட்டாமல் போயிட்டாங்க இப்போ நான் பேங்க்கில் நாலு லட்ச ரூபா பணம் கட்டலன்னா என் வீடு முடிக்கிடும் சார் ப்ளீஸ் அழாதீங்க மிஸ்டர் பால் பாண்டி அடுத்தவங்க அழறத பார்த்தா என்னால் தாங்க முடியாது உங்கள் பிரச்சனையை நான் சால்வ் பண்ணுறேன் நீங்கள் என்ன தொழில் பண்ணுறீங்க ட்ரெஸ் வச்சுருக்கேன் சார் ஆனால் அதில் பெருசாக ஒன்றும் வருமானம் இல்லை சார் மிஸ்டர் பால் பாண்டி 
உங்க பிரஸ்ல லேட்டஸ்ட் மிஷின் இருக்கா இல்ல சார் புது மிஷின் வாங்குற அளவுக்கு இப்ப என் நிலைமை சரியில்லை அதான் உங்க பிரச்சனை காரணம் எப்பவுமே நம்ம தொழிலை விரிவுபடுத்த தயக்கமே காட்டக்கூடாது கடன் வாங்கியாவது தொழிலை டெவலப் பண்ணணும் அதை நீங்க சரியா பண்ணிருந்தா உங்களுக்கு இப்ப இந்த பண கஷ்டமே வந்திருக்காது இல்லையா வாஸ்துவதான் சார் என் பிரஸ் பிஸியா ஓடிட்டு இருந்தா எந்த சூழ்நிலையும் என்னால் சமாளிக்க முடியும் சரி அதை விடுங்க இப்ப நீங்க எங்க இருக்கீங்க இதே ஏரியாவில் தான் சார் முதல் திருவில் ஏழாம் நம்பர் வீட்டில் ஓ அந்த மாடி வீடா நானும் போகும்போது வரும்போதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் வீட்டை யார் நம்பி அடமானம் வச்சீங்க என்ன சார் நீங்க சார் என்னதான் தெரிஞ்சிருந்தாலும் கெட்ட நேரம்னு வந்துட்டா நம்மள அறியாம நாமளே தப்பு பண்ணிடுறோம் பின்னாடி அது தெரிஞ்சு வருத்தப்படுறதுல என்ன சார் பிரயோஜனம் ஓகே ஓகே இப்ப தேவை உங்களுக்கு பணம் மட்டும்தான் என்னோட அட்வைஸ் இல்லை ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க மனுஷன <laughs> 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 ஒரே அடியா தீக்கிறதுக்கு தான் இந்த பத்து லட்ச ரூபாய் நான் உங்களுக்கு தரேன் நாலு லட்சத்தை பேங்க்ல கட்டிடுங்க மீதி பணத்துல உங்க பிரெஸ் டெவலப் பண்ணிடுங்க சார் அதுக்கப்புறம் உங்க பிரெஸ் நல்லபடியா ஓட ஆரம்பிக்கும் அதுல வர வருமானத்தை வச்சுக்கிட்டு உங்க வீட்டை கடன் பிரச்சனை இருந்து ஈஸியா காப்பாத்திடலாம்ல சார் உங்களை பத்தி ராமசாமி சார் சொன்னப்போ நம்பல பணத்துக்காக சொந்த அண்ணன் தம்பியே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஏமாத்துற இந்த காலத்துல உங்களை மாதிரி ஒருத்தரை பார்க்கறது நான் செஞ்சு அதிர்ஷ்டம் தான் சார் நீங்க செஞ்சு இந்த உதவிக்கு நான் உங்க காலில் விழும் ஐயோ இதெல்லாம் எதுக்கு பால் பாண்டி நீங்க இவ்வளோ நல்லவராக இருக்கீங்க கண்டிப்பாக என்ன ஏமாத்த மாட்டீங்க இருந்தாலும் கணக்கு வச்சுக்க வேண்டியது என்னோட கடமை பத்திரத்தில் ஒரு கையெழுத்து போட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் தாராளமாக சார் பத்திரத்தை கொடுங்க நான் பத்திரம் இன்னும் ரெடி பண்ணல நீங்கள் பேங்க்கு போய் இந்த பணத்தை கட்டிட்டு வந்துடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கையெழுத்து போடுங்க என்ன சார் நீங்க என் மேல இவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறப்போ எனக்கு உங்க மேல நம்பிக்கை இருக்காதா பத்திரத்தை கொடுங்க கை என்ன சார் நீங்க என் மேல இவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறப்போ எனக்கு உங்க மேல நம்பிக்கை இருக்காதா பத்திரத்தை கொடுங்க கையெழுத்து போட்டு அப்புறமா எழுதிக்கங்க என்ன மிஸ்டர் பால் பாண்டி நீங்க இப்படி எடுத்தவனே எல்லாரையும் நம்பிட கூடாது இப்படி ஒருத்தரை நம்பி தானே உங்க வீட்டை இன்னைக்கு இழக்கிற அளவுக்கு வந்துட்டீங்க அது பத்தாதுன்னு உணர்ச்சி வசப்பட்டு வெத்தி பேப்பர்ல கையெழுத்து போட்டு தரேன் சொல்றீங்க சார் மனுஷன் தான் சார் மற்றவங்களை ஏமாத்துவா கடவுள் மற்றவங்களை காப்பாத்துவார் ஏமாத்த மாட்டார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க கடவுள் சார் பத்திரத்தை கொடுங்க சார் நான் கையெழுத்து போட்டு போறேன் என்ன பால் பாண்டி சொன்னா கேட்க மாட்டீங்க ஏன் இந்த மாதிரி பெரிய வார்த்தை எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கீங்க என்னால முடிஞ்சதான நான் செய்யறேன் இதுல உங்களை விட எனக்கு தான் ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க முதல்ல உங்க வேலையை முடிச்சுட்டு வந்து என்ன பாருங்க சரி தேங்க்ஸ் சார் சார் ரொம்ப நன்றி சார் நீங்க செஞ்ச இந்த உதவிய என் உயிர் உள்ள வரைக்கும் மறக்க மாட்டேன் சார் வர சார் வர சார் சரி ரொம்ப <laughs> <laughs> <laughs>
வணக்கம்மா வாங்க வாங்க உள்ள வாங்க உட்காருங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கம்மா நீங்களும் உங்க வீட்டுக்காரர் நல்லா இருக்கீங்களாமா நாங்க நல்லா இருக்கோம் எங்க உங்களை ஆளையே காணும் கொஞ்சம் பிஸினால வர முடியலம்மா பக்கத்துல கொஞ்சம் வேலை இருந்தது வந்த வேலை நல்லபடியா முடிஞ்சதுனால அதான் அப்படியே உங்களையும் பார்த்துட்டு போலாமேன்னு வந்தேன் யாரும் அந்த பையன் தெரியலைங்க என்னம்மா இது பையன் உங்க வீட்டில் இருக்கான் யாருன்னு கேட்டா தெரியலன்னு சொல்றீங்க எங்களுக்கு குழந்தை இல்லைன்னு நாங்கள் வருத்தப்படாதனாலே கிடையாது நான் சாமி கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கிற ஒரே விஷயம் எனக்கு ஒரு குழந்தை பாக்கியம் கொடுன்னு தான் என் வேண்டுதலை கேட்ட ஆண்டவன் எனக்கு கொடுத்த குழந்தை தான் இது சரிம்மா இந்த குழந்தை உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது அவர் பிஸ்னஸ் விஷயமா புதுச்சேரிக்கு போயிட்டு திரும்பி வர வழியில அவர் காரை நிறுத்திட்டு கீழே இறங்கி போன் பேசிட்டு இருந்திருக்காரு போன் பேசிட்டு கார்ல ஏறி பாதி தூரம் வந்துட்டு இருக்கிறப்போ யதார்த்தமா திரும்பி பார்த்திருக்காரு காருக்குள்ள இந்த பையன் இருந்திருக்கான் நேர வீட்டு கூட்டிட்டு வந்து என்கிட்ட காமிச்சாரு இவங்கிட்ட நீ யாரு என்னன்னு கேட்டா இவனுக்கும் எதுவும் சொல்ல தெரியல சரின்னு நாங்களே இவனை வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஏமா குழந்தைய தத்தெடுக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணியிருந்தா நம்ம சொந்த பந்தத்திலேயே ஏதாவது தெரிஞ்ச பிள்ளைய பார்த்து தத்தெடுத்துருக்கலாம்ல அதை விட்டுட்டு முன்ன பின்ன தெரியாத பிள்ளைய தத்தெடுத்து வளர்க்குறேன்னு சொல்றீங்க யாராவது எங்களுக்கு பிள்ளைய தத்து கொடுக்கறதுன்னா எங்க சொத்துக்கு ஆசைப்பட்டு தான் தத்து கொடுப்பாங்க நாங்க தேடி போய் எங்க சொத்துக்காக கிடைச்ச பையன் இல்லை இவன் எங்களை தேடி வந்து எங்ககிட்ட சொந்தமான பையன் அது மட்டும் இல்லை இவன் எங்களுக்கு கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நஷ்டத்தில் போயிட்டு இருந்த எங்கள் கம்பெனிக்கு இப்போ பெரிய லாபமே கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் சரிதாம்மா பின்னாடி இந்த பையனோட சொந்தக்காரங்க யாராவது கேட்டா நீங்கள் என்னமோ பண்ணுவீங்க அவங்களா வந்து கேட்குறதுக்குள்ள நாங்களே விளம்பரம் கொடுத்து அவங்கள வர வைக்கலான்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு ஏம்மா இப்போ தான் இந்த பையனை நீங்களாக வளர்க்க போகிறதா சொன்னீங்க இப்ப என்னடானா சொந்தக்காரங்களுக்கு விளம்பரம் கொடுத்து வர வைக்க போறேன்னு சொல்றீங்க எனக்கு நீங்க சொல்றது ஒண்ணுமே புரியலம்மா இந்த பையனோட சொந்தக்காரங்களை வரவழைச்சு அவங்க கிட்ட முறைப்படி அனுமதி கேட்டு இந்த பையனை தத்து எடுத்துக்கிறதுக்காக தான் என்னமோம்மா நீங்க ஆசைப்பட்டது நடைமுறைக்கு எந்த அளவுக்கு ஒத்து வரும்னு தெரியலையம்மா வாங்க வாங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கா நல்ல வேலை உங்களை பார்க்காம எங்க ஊருக்கு போயிடணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்குள்ள நீங்களே வந்துட்டீங்க உட்காருங்க என்ன வந்த உடனே புறப்படுறாங்க ஒரு ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு போலாம்ல இல்லைங்க ஊர்ல நிறைய வேலை இருக்கு உடனே போயாகணும் அடுத்த தடவை வரும்போது ரெண்டு நாள் என்ன அஞ்சு நாள் கூட இருந்துட்டு போறேன் அப்படின்னா போயிட்டு வாங்க ஊர்ல எல்லாரையும் கேட்டதா சொல்லுங்க அவசியம் சொல்றேன் அப்ப நான் வரட்டுங்களா சுட்டி வரட்டுமா சரோ உனக்கு ஒரு குட் நியூஸ் என்னங்க நமக்கு அதிர்ஷ்ட வசமா அப்பு கிடைச்ச மாதிரி இன்னொருத்தங்களும் கிடைச்சிருக்காங்க யாருங்க இன்னைக்கு காலையில கண்ணம்மான்னு ஒரு பொண்ணு என்னோட பி ஏவா வேலைக்கு சேர்ந்திருக்காங்க அவங்க வேலைக்கு சேர்ந்த முதல் நாளே அவங்க சொன்ன ஒரு சஜஷனால நம்ம கம்பெனிக்கு ஏற்பட இருந்த பெரிய நஷ்டத்துல இருந்து நாம தப்பிச்சிட்டோம் அப்படியா ஆமா சார் நம்ம கம்பெனில எனக்கு சப்போர்ட்டா ஒரு சின்சியரான ஸ்டாஃப் கூட இல்லையேன்னு நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு இருந்தேன் ஆனா கண்ணாமாவ பார்த்ததும் அந்த வருத்தம் போய் எனக்கு பெரிய நம்பிக்கையே வந்துருச்சு என்ன அப்போ 
டாடி உங்க கிட்ட எதுவும் பேசாம மம்மி கிட்டே பேசிட்டு இருக்கேன்னு பாக்குறீங்களா காவலையே படாதீங்க இன்னைக்கு முழுக்க உங்க கூட தான் இருக்க போற சரியா நாம இன்னைக்கு ஷாப்பிங் போறோம் பீச்சுக்கு போறோம் ஐஸ் பார்க் போறோம் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ கேளுங்க வாங்கி தரேன்